Кабінет міністрів України заборонив на регулярні авіарейси між Україною і Російською Федерацією. Винятком можуть стати лише ті рейси, які потрібні для забезпечення роботи місій міжнародних організацій. Чому так вирішили урядовці? Чому саме зараз, розкаже кореспондентка 5-го Анна Міршниченко. Вона відстежувала перебіг засідання Кабінету міністрів України, а зараз на зв'язку зі студією. Аню, мої вітання. Отже, чому міністри саме зараз вирішили, що чартери вже наліталися між Україною і Росією? Дійсно, Катю, невідомо, чому саме сьогодні в уряді згадали про славнозвісний вояж Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Російської Федерації. Я нагадаю, що ті з'їздили до Москви ще перед виборами і там зустрілися із прем'єром країни-агресора. Ну і, власне, ціли мета неушкодженими повернулися сюди до Києва. З того часу Генеральна прокуратура обіцяла відкрити кримінальне провадження щодо лідера опозиційного блоку Юрія Бойка з приводу того, що він порушив закон, скориставшись прямим авіасполученням Київ-Москва. Також Служба безпеки України обіцяла перевірити законність цього візиту цих двох осіб. Ну і, власне, прем'єр теж дав доручення надати правову оцінку їхнього воєжу до Російської Федерації. І ось сьогодні ми почули заяву від Міністерства внутрішніх справ. Очільник цього відомства заявив, що вони підготували постанову, яка забороняє прямі нерегулярні перельоти Київ-Москва. Але є винятки, кому дозволять і позицію з цього приводу прем'єр-міністра. Давайте послухаємо. Пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельотів між Україною та державою-агресором за виключенням рейсів польотів, необхідних для забезпечення місії дій місії міжнародних організацій, організації об'єднаних націй, організації з безпеки співробітництва в Європі і Червоного Христа. Я б ще дозволив би прямі рейси виключно цим політикам на літаку «Кукурузні Кан-2» і то в один кінець. Я просто вважаю, що всі мають розуміти тільки єдине, що ніхто не має права принижувати державу. Навіть коли мова йде про політиків, які можуть сповідувати якусь іншу ідеологію, ідеологія по праву має бути єдина. Це ж наша держава, це наш власний дім. На нас напали, ми ні на кого не нападали. Постанову про заборону чартерів Київ-Москва урядовці сьогодні підтримали одноголосно. Де-факто вона починає діяти від сьогоднішнього дня, а де Юра лише з того часу, коли цей документ буде опублікований в урядовому кварталі. Кач.